Huwag na raw mabibigla dahil mag-aanunsyo ang DOH ng maramihang pagaling sa COVID-19 sa linggo. Ito po yung mga mild case na hindi na kailangang magpatest uli basta natapos na ang quarantine at wala ng sintomas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Batikos ang inabot ng Department of Health o DOH ng isang araw noong July, nagulat ito ng isang buhos na mahigit 38,000 na nakarecover mula sa COVID. Ang paliwanag dyan ng DOH, marami sa mga nagkasakit ng COVID-19, hindi na naire-report ang kinahinatnan. Kaya nang ipatupad daw nila ang kanilang Oplan Recovery, nakita ang mga naipo na kaso. Para hindi na raw magulat ang publiko, sinabi ng DOH na sa linggo, meron na naman silang anunsyong maramihang recovery. Time-based recoveries ang tawag nila dito at tuwing linggo na raw nila ito ilalabas. We had uh, this Oplan recovery started, I think that was start of May or middle of May, no? na kung saan uh, tinignan natin lahat ng mga individuals na identified na positive ni-review ang database, we reconsult, tapos nakita natin ang dami na mga individuals na identified as positive pero wala silang outcomes. Hindi natin alam kung sila ay namatay, kung sila ay nakarecover, kung sila ay active pa rin. Gaya ng dati na nilang sinabi, para sa mild cases, hindi na kailangang sumailalim sa swab o PCR test basta nakakompleto na ng labing apat na araw na quarantine at wala ng sintomas. Ganito na rin daw ang ginagawa sa ibang bansa. Ayon pa kay Verhere, batay sa pag-aaral, hindi na nakakahawa ang COVID patient sa ikasampung araw matapos lumitaw ang kanyang sintomas. Pero kailangan, doktor, ang magdeklara na magaling ka na. Ang median natin talaga for the number of days that they, they are active is about 14 days. And for the mild and, uh, and for the critical and severe, nakita, it's more than 20 days. So we decided no in DOH together with our experts na Mild na symptomatic ang isasama natin sa Oplan Recovery because it will take uh, so much time uh, na aantayin natin for severe and critical, baka mamistag pa natin, mas mahirap. Ang ibang eksperto gaya na UP Okta Research na niniwalang may backlog talaga ang DOH sa pagbibilang ng recoveries. Pero sana daw ay maging maingat para naman ma-check kung talaga bang gumaling na ang pasyente. Ayon kay Verhere, ginawa nila ito sa tulong ng mga local government. Pagdidiin niya, kailangan sumunod sa DOH ang mga LGU sa pagdideklara ng recoveries. Bago namin gawin yan, ang ating regional offices through their specific LGUs, nililinis nila na yan at nila kung yung pasyente ba ay talagang uh, active siya or uh, pa, hindi siya patay, hindi siya naka-admit at hindi na active yung kaso. So may ganun tayo na validation before we can do that. Ayon kay Verhere, nasa warning zone ngayon ang critical care utilization sa buong bansa. Ang critical care utilization ay yung okupadong ward beds at paggamit ng ICU, isolation room at ventilators. Sabi ni Verhere, mahigit 50% na ng mga ito ang kasalukuyang ginagamit sa buong bansa. Tinitignan natin ang mga numero ng kaso, tinitignan natin yung case doubling time, tinitignan natin yung critical care utilization. So pag tinignan natin yung critical care utilization natin, ang buong Pilipinas ay nasa warning zone. Uh, dati nasa 40 plus percent ang ating critical care, ngayon nasa 50 plus percent. Inilabas din ng DOH ang edad ng mga nakakasakit ng COVID-19 at lumabas na pinakamarami ang edad 20 hanggang 29 years old. Sumusunod ang may edad 30 to 39, 40 to 49 at 50 to 59 years old. Pag tinignan natin ito, Uh, ang bulk pa rin ng number ng cases natin ano, ay nasa productive age group. Nandun siya sa 20 years old until uh, about 59 years old. So ito yung working group natin. Ano, maaring pag umuwi sila, maaring naapektuhan ng mga bata. Inilahad din ni Verhere na marami-rami na rin silang mga na-hire na medical workers para makatulong sa mga ospital at iba pang pasilidad. Marami daw kasing nag apply nung una pero ngayon hindi na. Kaya makakatulong daw ang inaasahang dagdag na benepisyo sa mga medical workers sa Bayanihan 2 na tinatalakay ngayon ng Kongreso. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.